Hello， 大家好，我小德来了。今天呢，又要来为大家带来一款历史悠久的经典军品，它是众多国家军品的借鉴对象，有精细的做工，龟毛要求的设计细节，几乎百年不变的经典造型。这就是德国军用饭盒 German Miss Kit。各位美好找到我，记得关注我。二战时，装备精良的德军有野战厨房供餐，吃得好，用餐的器具也很讲究。期间，德军就配置制式的野战餐具餐盒 M 1 9 3 1型饭盒，是全铝材料制作， 1 7升，重量轻，容量足，深锅煮饭盒及盛汤的内胆，饭盒盖三件套，整体有方便拿取的提把，饭盒盖也带有一只长柄手把。煮饭盒还有体贴的三道容量刻度，分别代表 0.5 升、一升与 1.5 升，内外两侧都可以看到，便于烹煮时候的计量，也可以让负责打饭的伙食兵有一个公平的参考标准，体现德国人严谨的性格态度。当餐车开走了，在当行军锅用来烹煮时，比如加热罐头食物，或者类似于火腿肉罐头。捡点树枝当柴火，就能让饭盒里的食物热气腾腾。或条件比较好的部队，也可以用可携带式菌炉来进行加热。吃饭是头等大事啊！有了美味的伙食，就一直能保持强大的战斗力。Yes! 当时的先进设计也让这个模式规格成为日后军用饭盒的追随方向。这是战后稍作改良过的德国联邦国防军1988年库存饭盒，来做补充说明。纯牛皮制的绑带，上面有联邦国防军 GPSL 制造商的钢印。涂层是灰蓝色的耐高温漆，有两处军品钢印。提把有做卡扣弹片，能主动固定在最上方，不会因掉落而产生碰撞声音。不同于瑞典军锅的挂钩式固定设计，只要向上方提就可以固定锁住，这样野炊吊挂或者倾倒炖汤食物时就不容易翻车。下压即解锁，继续往前推，可以固定在一半悬空的位置，减少火焰接触，避免烫手。三个刻度内外都看得见，每个刻度 0.5 升。这个深锅在户外非常实用，无论炖菜、煮汤或煮饭。影片后面会示范哦。里面夹层的汤碗小锅也可以明火，或放在煮锅里面同时蒸煮，节约很多的时间及燃料，也增加很多料理的变化。在战争时期，有一种条状称之为豌豆长柄，只要煮点水，切两块丢进去，就能煮出一锅豌豆汤。用这个内胆买上，搭配压缩饼干和面包就可以享用了。饭盒盖有一个长手把，也可以当煎锅使用，煎蛋、煎培根、煎香肠，相当方便。当饭碗或汤碗也是可以。运用末端的挂钩，勾住夹层的汤锅，能同时手持两个碗不落地。必要时甚至可以靠挂在深锅上方，组合享用食物。当然啦，双向盖子也是它的主要功能。反盖时，上方的食物还可以保持温度；正盖时，把手柄放在吊锅提把上面，一起躲避火焰烫手。移锅时，不用先打开锅盖拉起提把，交扣住的手把直接侧提即可。Nice， 细节非常的讲究要求，实在是一款优秀的单兵装备。过来露营的我也常常带出去使用。真的要我挑刺说有什么不足的话，那就是在我接触了瑞典军用饭盒之后呢，觉得说如果这个饭盒也可以自带一个炉架的话，那就更完美了。之前有看到过用切割的改造方式将两者组合在一起，但是锅盖折边以上的部分呢，还是没有办法套入防风圈里面。最主要是我们不喜欢破坏式的改造，所以呢，我们决定自己来做一个挡风炉架。德军风暴饭盒炉登场，穿
上战甲出击，更加威猛帅气，晶石紧密固定套盒，没有增加负担，量身定制，只有提升功能，不会造成破坏。抽出铁牌支架，打开锅盖手柄，就可以取下挡风圈炉架。底部有两只挂架，牢牢托住收纳状态的饭盒。炉架烹煮模式的时候，将托架向上反转，变成锅具的支撑架。为了解决酒精炉头落地、温度流失的问题，我们插上铁牌支架，就可以离地放置酒精炉。火焰的高度会很刚好。支撑圈卷气炉头也没问题，煤气管可以从右侧后方拉出固定。下方进气，上方出气，气流顺畅，能完全燃烧。风挡聚热，加强热效运用。无论浅锅汤碗、主体深锅，都可以潜入式套进风挡炉架里面，稳定加热燃烧烹煮。那么小的杯子或锅具也可以使用吗？可以的。弹力压迫的支架很紧实，改为垂直方向，可以牢固放置小圈杯、小拉杯等一些小器具加热。甚至直接放置炉头，协助超出挡风圈范围的煎锅进行烹煮。在下方的支架取出，改为上方的支架，平底小黑锅也很稳固，适用的范围很宽广，应急柴火燃烧也没问题。就这样了，帅气炉架套件还有很多军锅也都适用，下次找时间来玩给大家看看。致敬德国工艺精神，军风野性造型，操作精简，一物多工实用，穿上战甲更喜欢。花都忘了。这次德军饭盒的风暴炉架改造有没有戳中你喜欢的点呢？欢迎大家留言告诉我交流讨论。喜欢的话呢，等订阅超过十万的时候，我会请工作室生产上架纪念，请大家帮我加油哦！